হ্যালো এভরিওয়ান এক্সাম সহজেই জানানো তোমাদেরকে স্বাগত আজকে ডব্লিউ বি টেটের ইংলিশ পেডাগোজির কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব আর হ্যাঁ যারা আগের ভিডিওগুলো এখনও দেখনি তারা ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারো ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে আর আজকের কোশ্চেনগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোশ্চেনগুলি ভালো করে দেখবে আশা করব কোশ্চেনগুলি তোমাদের পক্ষে খুবই ফ্রুটফুল হবে তাহলে চলো শুরু করা যাক দেরি না করে তাহলে হচ্ছে প্রথম কোশ্চেন দেখিনি প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে টু ওপেন দি ডোর ইমিডিয়েটলি আফটার রিঙ্গিং দ্য কল বেল এক্সিবিটস আর টাইপ অফ বিহেভিয়ার উইচ ইজ কল অর্থাৎ বেল বাজা মাত্রই দরজা খুলতে যাওয়া কি ধরনের আচরণকে নির্দেশ করে অপশান এ রিয়াকশনারি বিহেভিয়ার অপশান বি অপারেন্ট বিহেভিয়ার অপশান সি অ্যাকশান ওরিয়েন্টেড বিহেভিয়ার অপশান ডি রান অফ দি অব তাহলে অপশান এ রিয়াকশনই হলে প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ অপশান বি সক্রিয় আচরণ অপশান সি ক্রিয়া ভিত্তিক আচরণ অপশান ডি নান অফ দি উপরের কোনোটাই নয় তাহলে এখানে যে উত্তরটা সঠিক সেটা হয়ে গেল অপশান সি এটা হবে অ্যাকশান ওরিয়েন্টেড বিহেভিয়ার অপশান সি হলো সঠিক উত্তর ঠিক আছে পরের কোশ্চেনে চলে দু নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে দ্য মিনিং অফ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ আ চাইল্ড ইজ শিশুর সামাজিক বিকাশের অর্থ হলো অপশান এ ম্যাচুরিটি ইন সোশ্যাল রিলেশন অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের পরিপক্কতা অপশান বি গ্রোথ অফ সোশ্যাল রিলেশন সামাজিক রিলেশনের বৃদ্ধি অপশান সি ডেভেলপমেন্ট অফ উই ফিলিং ইন দি গ্রুপ মানে যেটাকে আমরা বলি আমরা অনুভব করা যায় অর্থাৎ আমরা গ্রুপে যদি থাকি তাহলে বলবো আমরা এই যে অনুভূতিটা সেটার বৃদ্ধি বা সেটার বিকাশ অপশান ডি হয়ে গেল অল অফ দি অভাব এখানে যে উত্তরটা সঠিক সেটা হলো অপশান ডি হয়ে গেলো সঠিক উত্তর পরের কোশ্চেনে চলে যাব কোশ্চেন নাম্বার থ্রি ইন চাইল্ডহুড দ্য পিরিয়ড অফ আ কনসলিডেশন ইজ আ কনসিডার্ড অ্যাজ শৈশবকালে কোন সময়টাকে কনসলিডেশন হিসাবে বিবেচনা করা হয় বা দৃঢ় ভবন হিসাবে বিবেচনা করা হয় অপশান এ হয়ে গেলো দশ থেকে বারো বছর অপশান বি বারো থেকে আঠেরো বছর অপশান সি সাত থেকে এগারো বছর অপশান এ আট থেকে আট বছর তাহলে যে উত্তরটা এখানে সঠিক সেটা হলো অপশান এ অর্থাৎ দশ থেকে বারো বছর ঠিক আছে দশ থেকে বারো বছরকে বলা হয় দিল্লি ভবন অপশান ইয়ে হলো সঠিক উত্তর পরের কোশ্চেনে চলে যাব চার নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে ডিউরিং চাইল্ড টু দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট গ্রোথ ইন বডি লেন্থ অফ দ্য চাইল্ড অ্যানুয়াল ইজ অ্যারাউন্ড শৈশবকালে বার্ষিক যে শিশুর দেহের বৃদ্ধি ঘটে তা প্রায় অপশান এ টু টু থ্রি ইঞ্চেস অপশান বি ওয়ান ইঞ্চ অপশান সি ফোর টু ফাইভ ইঞ্চেস অপশান ডি ওয়ান টু ফাইভ ইঞ্চেস তাহলে এখানে যে উত্তরটা সঠিক সেটা হয়ে গেল টু টু থ্রি ইঞ্চেস ঠিক আছে তাহলে শিশুর যে অ্যানুয়ালি দেহের বৃদ্ধি ঘটে তা প্রায় দুই থেকে তিন ইঞ্চি পরের কোশ্চেনে চলে যাব পাঁচ নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে উইচ অন অফ দি ফলোইং ইজ কল দ্য ওল্ড থিওরি অফ পার্সোনালিটি নির্মিত কোনটিকে ব্যক্তিত্বের পুরাতন তত্ত্ব বলা হয় অপশান এ ট্রেড থিওরি অর্থাৎ বৈষ্ণবিচ তত্ত্ব অপশান বি কগনেটিভ অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ জ্ঞানমূলক প্রস্তাব অপশান সি পার্সোনালিটি সাইকোলজি ব্যক্তিত্বের মনোবিজ্ঞান অপশান ডি বিহেভিয়ার অ্যান্ড লার্নিং থিওরি আচরণ এবং শিখনের তত্ত্ব তাহলে এখানে যে উত্তরটা সঠিক সেটা হয়ে গেল অপশান সি পার্সোনালিটি সাইকোলজি অপশান সি হলো সঠিক উত্তর পরের কোশ্চেনে চলে যাব তো ছ নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে জেনারেলি দ্য বেবি এক্সপ্রেস স্মাইলিং ইমোশন ওয়েন ইজ ফেস অর চিক্স আর টাচ জেন্টলি ইট হ্যাপেন্স ডিউ টু যখন কোনো বাচ্চাকে আলতোভাবে তার মুখ এবং গালকে স্পর্শ করা হয় সে হাসে এটি কি ধরনের প্রতিক্রিয়া অপশানে ইমোশনাল রিয়াকশান অর্থাৎ প্রাক্ষবিক প্রতিক্রিয়া অপশান বি রিফ্লেক্স অ্যাকশান অর্থাৎ প্রতিবর্ত ক্রিয়া অপশান সি ডিসপ্লে অফ গুড জেস্টার অর্থাৎ ভালো ব্যবহার দেখানো অপশান ডি কন্ডিশনিং আবর্তন তাহলে এখানে যে উত্তরটা সঠিক যখন কোনো শিশুকে শিশুর গালে হাত দেওয়া হয় বা স্পর্শ করা হয় তখন সে আসে এটা হলো রিফ্লেক্স অ্যাকশান প্রতিবর্ত ক্রিয়া অপশান বি হলো সঠিক উত্তর পরের কোশ্চেনে চলে যাব অর্থাৎ সে সাত নম্বর সাত নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে হু সেড ইংলিশ ইজ আ মেজার উইন্ডো অন দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড কে বলেছেন ইংলিশ ইজ আ মেজার উইন্ডো অন দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড অপশান এ হলো লর্ড ম্যাকলে অপশান ডি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন অপশান সি পণ্ডিত জাহাললাল নেহরু অপশান ডি গান্ধীজি তাহলে উপরোক্তিটি যিনি করেছেন তিনি হলেন অপশান সি পণ্ডিত জাহাললাল নেহরু অপশান সি হলো সঠিক উত্তর পরের কোশ্চেনে চলে যাব তো আট নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে ওয়ার্ডস দ্যাট সাউন্ড দি সেম বাট দ্য স্পেলিংস অ্যান্ড মিনিংস আর ডিফারেন্ট আর কল সেই শব্দগুলি যাদের যাদের যাদেরকে শুনতে একই রকম লাগে কিন্তু তাদের মানে এবং তাদের বানানো আলাদা তাদেরকে বলে অপশান এ হোমোগ্রাফ অপশান বি হোমোফোন অপশান সি হোমোনিট অপশান ডি নান অফ দি অভাব তাহলে এখানে যে উত্তরটা সঠিক সেটা হচ্ছে অপশান বি তাদেরকে বলে হোমোফোন যেমন ধরে নাও আয় 
आई मान चोख और आई मान अपने लिखते परि ब्रेक ब्रेक मान ब्रेक और ब्रेक मान भांगा ठीक है बीआर इ के और बीआर ए के इ ब्रेक ब्रेक मारा और ब्रेक हे भांगा तेल एगल से एक क्षेत्र में होमोग्राफ होमो होमोनिमिंद आलदा आलदा मान आज है वो पर विस्तारित आलोचना कर देवे पर कोश्चिने चले जाब क्वेश्चन नाइन उच ऑन अफ दि फलिंग इज द डिफेक्ट अफ लैंगुएज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन निम्नलिखित को भाषा विकास क्षेत्र एक बाधा शिशु मध्य अपशन ए स्टैमारिंग अर्थात ततलिए ततलिए कथा बोला अपशन बी टकाटिवनेस अर्थात बसि कथा बोला अपशन सी रिजार्व नेचार जे शिशु निजे एक गुटिए रखते पचंद करे अपशन डी हल अल अब दि अभाव एखे जो उत्तर सठीक अर्थात भाषा विकास क्षेत्र शिशु मध्य जो बाधा से स्टैमारिंग अर्थात ततली कथा बला ततलाम ये सठिक उत्तर अपशन ए हलो सठिक उत्तर पर कोश्चिने चले जाब दस नम्बर कोश्चन हे उच ऑन अफ दि फलिंग इज नट द एम अफ एडुकेशनल सैकोलजी एंड पेडागजी निम्नलिखित को शिक्षा विज्ञान शिक्षा विषय मनोविज्ञान लक्ष्य नय अपने आंडारस्टैंड देर एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड पोटेंशियलिटीज अब द स्टूडेंट शिक्षार्थी सामर्थ्य क्षमता और आग्रह आग्रह सम्पर् बोझा अपशन बी टू स्टाडी द डेवलपमेंटल कैरेस्टिस्टिक्स अब द स्टूडेंट शिक्षार्थी विकासगत जो बैशिष्य सेगल के अबजार्व करा सेगल के स्टाडी करा अपशन सी टू मेक फ्री द मेक फ्री द स्टूडेंट फ्रम डिसिप्लिन नियम श्रृंखल के तक मुक्त देवा अपशन डी नाना अब दिया अब तेलने जो उत्तर सठी जो शिक्षा विज्ञान और शिक्षा विषय मनोविज्ञान लक्ष्य नए यह हे अपन सी टू मेक फ्री द स्टूडेंट फ्रम डिसिप्लिन अपशन सी हो गल सठिक उत्तर पर कोश्चिने चले जाब अर्थात आज के एच टी हाउ मेनि बेसिक सेंटेंस पैटार्नस आर देर इन इंगलिस लैंगुएज इंगलिस लैंगुएजे कतगुली सेंटेंस पैटार्न आपशन ए थ्री अपशन बी टुएल्व अपशन सी नाइन अपशन डी टोटी वन तेल क्वेश्चन की रिपिट करी कोश्चन हे हाउ मेनि बेसिक सेंटेंस पैटार्नस आर देर इन इंगलिस लैंगुएज अपशन ए थ्री अपशन बी टुएल्व अपशन सी नाइन अपशन डी टोटी वन तुम्हारे जो उत्तर सठीक मन हो तुम्हारा कमेंट बक्स से जाना और भिडियो भलो लेगे तब अवश्य लाइक शेयर एंड कमेंट कर भलो थक सुस्थे धन्यवाद